hello friends last lectures we have seen the aerobic respirations in the living organism ani atta aajcha lectures la apan anaerobic respiration in living organism cha study karnar ahot mag apan je kai food ghetu tacha tyachamade first kay asta glucose asta मग ग्लुकोज हे कन्वर्ट होत असताना ग्लायकोलिसिसमध्ये होतं लास्ट लेक्चर्सला आपण ग्लायकोलिसिसचे ट्राय कार्बोक्झिलिक ॲसिडचं सायकल स्टडी केलं त्यामध्ये आपल्याला पायरुविक ॲसिड तयार होतं प्रायवे पायरुविक ॲसिडनंतर आपण ॲसिटल कोएन्झाईमची प्रिपरेशन करतो आणि मग त्याचं फर्दर सेल म्हणजे सेल्युलर रेस्पिरेशनसाठी त्याचा फायदा होतो आपल्या शरीरामध्ये सर्क्युलेशन्स होण्यासाठी म सेम इथे पण आपण जर चार्टचा स्टडी केला तर बघा ग्लायकोलिसिस मार्फत आपल्याला टू वेज मार आपण पाहणार आहोत ग्लायकोलिसिस टू स्टेपनी एक ग्लायकोलिसिस विथ फर्मेंटेशन प्रोसेसनी पाहत आहोत मग सुरुवातीला आपण जर ग्लायकोलिसिस असेल तर त्याचं पायरोविक ॲसिडमध्ये कन्वर्जन झालं तर आपल्याला फर्स्ट फर्मेंटेशन केलं जातं आणि मग जर ग्लायकोलिक ॲसिड म्हणजे पायरोविक ॲसिडचं फर्मेंटेशननंतर आपल्याला अल्कोहोल मिळतं आणि अल्कोहोलनंतर आपण ईस्ट तयार करतो मग ईस्ट इज ऑल्सो मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे मग हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम तुम्हाला माहीत आहे की कशासाठी वापरतात की सम ऑफ द बेकरी प्रोडक्ट्स बरेच बेकरी प्रोडक्ट्स आहेत की ज्याच्यामध्ये काय केलं जातं की ईस्ट वापरलं जातं मग ईस्ट कशासाठी वापरतो आपण फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस फर्मेंटेशनसाठी वापरतो म्हणजे सम ऑफ द केक्स प्रिपरेशनसाठी त्याच्यानंतर न जर आपण पाहिलं की पावाच्या लाद्या बनवल्या जातात हां यामध्ये ब्रेड्स आपण क्रीम रोल क्रीम रोल पाहतो हे क्रीम रोल वगैरे बनवण्यासाठी काय केला जातो ईस्टचा वापर केला जातो हा सुद्धा काय आहे तर एक अनॅरोबिक रेस्पिरेशन्स आहे आणि इट इज यूजफुल टू द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणजे हे अनॅरोबिक रेस्पिरेशन असूनसुद्धा हे मानवासाठी काय आहे तर यूजफुल आहे त्यामध्ये बघा आता दुसरा चार्ट आहे पायरोविक ॲसिडचं कन्वर्जन फर्मेंटेशनमध्ये होतं आणि डिफरंट प्रॉडक्ट्स फॉर्म होतात मग जर पायरोविक ॲसिडचं फर्मेंटेशन झालं तर आपल्याला व्हिनिगर मिळतं विटॅमिन मिळतात विटॅमिन के सी या प्रकारचे सगळे विटॅमिन्स मिळतात आणि हे विटॅमिन्स व्हेरियस मायक्रो ऑर्गॅनिझममध्ये का होतात परत कन्वर्ट केले जातात आता व्हिनेगरचा जर यूज तुम्ही पाहिला असेल तर कुठे होतो व्हिनेगरचा यूज व्हिनेगरचा यूज होतो आईस्क्रीम्स बनवण्यासाठी म्हणजे ही सुद्धा काय एक तर फर्मेंटेशनची प्रोसेस आहे म्हणजे ते सुद्धा मटेरियल डेव्हलप होतं तिथं मायक्रोबॅक्टेरियाज डेव्हलप होतात मग त्या काय आहेत अबसेन्स ऑफ इयर तयार होतात म्हणजे सम ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स दे कॅन बी अ ल्यूज अबसेन्स ऑफ ऑक्सिजन म्हणजे काही जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांना ऑक्सिजनची जगण्यासाठी आवश्यकता नसते तरी पण ते मानवाला काय असतात फायदेशीर असतात आता दुसरं एक्झाम्पल पाहिलं तर पायरोविक ॲसिड फर्मेंटेशन आणि लॅक्टिक ॲसिड आहे मग लॅक्टिक ॲसिडमध्ये युरिथ्रोसाईट मसल सेल्स असतात की आपण जेव्हा व्यायाम करतो बरोबर तुम्हाला माहीत आहे सगळेजण एक्झरसाईज करतात मग एक्झरसाईज करत असताना आपल्या मसल्स काय होतात मूव होतात बरोबर आपण त्यांची हालचाल करतो मग तेव्हा ज्या मसलची हालचाल होते ती कशामुळे होते तर त्या मसल्समध्ये काय केलं जातं लॅक्टिक ॲसिड स्टोअर केलेलं असतं इथपर्यंत कळलं मग आपण ह्या चार्टचं एक्सप्लेनेशन्स पाहूया थोडंसं बघा सम ऑफ द ऑर्गॅनिझम कॅनॉट लिव्ह प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन म्हणजे काही मेनी बॅक्टेरियाज आहेत त्या ऑब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन जिवंत राहतात आता रेस्पिरेशन इन विच टू स्टेप ग्लायकोलिसिस अँड फर्मेंटेशन की जसं आत्ता आपण पाहिलं की रेस्पिरेशनमध्ये दोन प्रकार आहेत एक ग्लायकोलिसिस आणि दुसरा कोणता आहे फर्मेंटेशनचा मग आपण इथे दोन फर्मेंटेशननुसार पाहिलेले आहेत आणि एक कोणता आहे रेस्पिरेशन ग्लायकोलिसिसनुसार पाहिलं ओके आता ग्लायकोलिसिस प्रोड्यूस टू द पायरोविक ॲसिड ग्लायकोलिसिस मार्फत काय तयार होतं पायरोविक ॲसिड तयार होतं ओके नेक्स्ट आता नेक्स्ट थिंगमध्ये बघा विच कन्व्हर्टेड इन टू द अदर ऑर्गॅनिक ॲसिड म्हणजे जसं आत्ता आपण पाहिलं की ग्लायकोलिसिसचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं अल्कोहोलमध्ये होतं म्हणजे फर्स्ट बघा आपण जो चार्ट पाहिला त्यामध्ये फर्स्ट काय पाहिलं पायरोविक ॲसिड्स पायरोविक ॲसिड्स इज कन्व्हर्टेड इन टू द फर्मेंटेशन होतं त्याच्यामध्ये फर्मेंटेशन्स आफ्टर फर्मेंटेशन वी आर गेट इट अल्कोहोल अँड अल्कोहोल इज कन्व्हर्टेड इन टू द ईस्ट ओके 
म्हणजे हे हा एक चार्ट होता आपला आणि या साईडला काय होतं सेम पायरविक ॲसिड्स फर्मेंटेशन्स अँड ऑल्सो फर्मेंटेशन्स नंतर आपल्याला काय मिळतं पायरविक ॲसिड फर्मेंटेशन अँड ऑल्सो इरिथ्रोसाईड्स आपल्याला इथे मिळालं लॅक्टिक ॲसिड्स मिळतं अँड लॅक्टिक ॲसिड्स म्हण नंतर आपण इरिथ्रोसाईड्स सेल्स ह्या आपल्या मसल सेल्समध्ये असतात ओके म्हणजे ह्या मसल सेल्समध्ये असतात की जसं आता आपण पाहिलं की म्हणजे की पायरविक ॲसिड इज कन्व्हर्टेड इन टू मग पायरविक ॲसिड हे कशामध्ये कन्व्हर्ट होतं ऑर्गॅनिक ॲसिडमध्ये आणि मग ऑर्गॅनिक ॲसिड्स विथ द हेल्प ऑफ एन्झाईम मग त्यांच्यापासून एन्झाईम्सच्या मदतीने जी काही प्रोसेस होते त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं फर्मेंटेशन्स असं म्हटलं जातं काय म्हटलं जातं फर्मेंटेशन्स असं म्हटलं जातं आता सेकंड बघा जर तुम्हाला याचं डेली लाईफमध्ये एक्झाम्पल पाहायचं असेल तर आपण काय करतो स फॉर एक्झाम्पल आपण हे प्लांट असं कन्सिडर केलं की आता ह्या प्लांटला काय आपण लावण्याचा प्रयत्न केला आहे ह्या प्लांटला पाणी देतो आपण बरोबर मग इथं जे रेस्पिरेशन होतं ना ते कोणतं रेस्पिरेशन होतं एनेरोबिक रेस्पिरेशन होतं आता फॉर एक्झाम्पल हे काय आहे आपलं सीड आहे मजे हे सीड है और हा सीडला का समर्ज के लिए समर्ज मे बानो कि आप ये का सीड जमिनी लवल जमिनी लवीनतर न वरुण अपन का सप्लाय के वॉटर का सप्लाय के मज वॉटर सप्लाय के जेव हा सीडपसन का होता सीडच जर्मिनेशन वहाँ सुरुआत होता हि जी प्रोसेस है ये मजे कशाच एक्जाम्पल है तुम्स फर्मेंटेशनच एक्झाम्पल आहे की म्हणजे की इन अबसेन्स ऑफ एअर सीड जर्मिनेशन प्रोसेस इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन कळलं म्हणजे हवेच्या संपर्कात न येता जमिनीमध्येच सीडचं काय होतोय कोंब तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे म्हणजे आपण बी तयार होतं त्याची बियापासूनच काय होतं झाड तयार होतं आणि त्या बियाला जेव्हा कोंब फुटण्याची प्रोसेस असते जमिनीमध्ये ती म्हणजे कोणती आहे तर अनेरोबिक रेस्पिरेशनचा एक टाईप आहे त्यानंतर मसल सेल ऑल्सो परस परफॉर्म द एक्झरसाईज म्हणजे आपल्या मसल्स बघा आता फॉर एक्झाम्पल आपण काय केलं हा थंब वर खाली केला म्हणजे इट इज ऑल्सो काय एक्झरसाईज आहे ओके म्हणजे हा जर वर खाली केला तर आपण याच्यामध्ये काय करतो आपली ही जी प्रोसेस होते ना मसल एक्झरसाईजची इट इज ऑल्सो बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द अनेरोबिक रेस्पिरेशन्स म्हणजे त्याच्यामध्ये मसल सेल्समध्ये इलेक्ट्रिक ॲसिड स्टोअर केलेलं असतं म्हणून रेस्पिरेशन होतं आता सेकंड आपल्याला जो पॉईंट पाहायचा आहे त्याच्यामध्ये बघा आपण पाहणार आहोत ते काय पाहणार आहोत प्रोटीन्स अँड द डिफरंट अमायनो ॲसिड्स आर ऑप्टेन मग आपल्या शरीरामध्ये फर्स्ट काय होते एनर्जी फ्रॉम डिफरंट फूड कॉम्पोनंट म्हणजे आपण आपल्या शरीरामध्ये जे काही अन्न घेतो हे अन्न घेत असताना आपण वेगवेगळ्या अन्न पदार्थांमधून अन्न आपल्या शरीरामध्ये घेतलं जातं काही आपण कडधान्य खातो बरोबर त्याच्यात कार्बोहायड्रेट सिरियल्स सिरियल्स येतात त्याच्यानंतर न फ्रुट्स येतात व्हिजिटेबल्स येतात हे सगळ्या ज्या गोष्टी येतात याच्यापासून आपल्याला काय मिळतं एनर्जी मिळते मग फर्स्ट का पॉईंट्स बघा काय डिफरंट फूड कॉम्पोनंटमधला द कार्बोहायड्रेट्स आर स्टोर्ड इन अ लिव्हर अँड मसल इन द फॉर्म ऑफ द ग्लायकोजन म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स आपल्या शरीरामध्ये कशाच्या स्वरूपात सेव आहेत तर ग्लायकोजनच्या स्वरूपामध्ये काय केले जातात साठवून ठेवले जातात आता सेकंड पॉईंट प्रोटीन आर द मायक्रोमॉलिक्युल्स फ्रॉम बाय द बॉडी टुगेदर मेनी अमायनो ॲसिड्स म्हणजे जर आपण इन शॉर्टली लक्षात ठेवायचं असेल तर तुम्ही इन शॉर्ट लक्षात काय ठेवायचं कार्बोहायड्रेट्स कार्बोहायड्रेट्स असतात ते कशाच्या स्वरूपात आपल्या शरीरात साठवले जातात ग्लायकोजन ओके आणि प्रोटीन्स पण आपल्या शरीरामध्ये असतात तर प्रोटीन कशाच्या मार्फत आपण करतो तर प्रोटीन्स आपण अमायनो ॲसिडच्या स्वरूपात काय करतो साठवून ठेवतो हा आपला झाला नेक्स्ट पॉईंट म्हणजे फर्स्ट पॉईंटमध्ये काय सांगणार कार्बोहायड्रेट्स आर यूज इन अ फूड स्टोर्ड एनर्जी विच इज आर स्टोर्ड इन टू द ग्लायकोजन 
मग प्रोटीनसुद्धा हा मायक्रोमॉलिक्युल आहे आणि तो कशामध्ये सेव्ह करतो आपण तर कन्वर्ट करतो तर अमायनो ॲसिड्समध्ये प्रोटीन्स ॲनिमल्स आर ओरिजिन्स आर कॉल्ड ॲज द फर्स्ट क्लार प्रोटीन म्हणजे प्रोटीनला काय करतो आपण फर्स्ट क्लास प्रोटीन असं म्हणतो आता प्रोटीन प्रोटीन्स प्रोटीनकडूनच आपल्याला काय तयार होतं तर अमायनो ॲसिड्स तयार होतात म्हणजे अमायनो ॲसिड इज ऑफ टेन आफ्टर द डायजेशन ऑफ प्रोटीन म्हणजे जर आपण प्रोटीन अन्न घेतल्यानंतर सर्वात प्रथम कार्बोहायड्रेट्सचं कन्वर्जन ग्लायकोजनमध्ये होतं आणि ग्लायकोजनचं कन्वर्जन प्रोटीनमध्ये होतं आणि मग प्रोटीन कशामध्ये कन्वर्ट करतो जसं मी आत्ता तुम्हाला सांगितलं की कशामध्ये कन्वर्ट करतो अमायनो ॲसिड्समध्ये करतो ओके आता ते जे आपण प्रोटीन तयार केलेलं आहे ते ट्रान्सपोर्ट करतं कुठे ट्रान्सपोर्ट करतो तर समजा आता हे प्रोटीन आणि अमायनो ॲसिड्स तयार झाले मग आपल्या शरीरातल्या वेगवेगळ्या काय केलं जातात बॉडी पार्ट असतात त्या बॉडी पार्टमध्ये काय केलं जातं तर ते ट्रान्सफर केलं जातं मग आपल्या शरीरामधल्या बॉडी पार्ट्समध्ये ते कोणत्या कोणत्या स्वरूपामध्ये सेव्ह केलं असतं त्यालाच आपण नेक्स्ट चार्टमध्ये पाहणार आहोत की अमायनो ॲसिड्स आर स्टोअर्ड इन द फॉर्म ऑफ द आवर बॉडी म्हणजे तो कोणत्या स्वरूपामध्ये स्टोअर करतो मग आता फर्स्ट बघा त्याच्यामध्ये फर्स्ट पाहिलं तर आपल्या अमायनो ॲसिड्स आपल्या कशामध्ये असतात बोन्समध्ये असतात बोन्समध्ये कोणाच्या स्वरूपात साठवले जातात तर ओसिन्स सेकंड बघा अमायनो ॲसिड्स अल्सो प्रेझेन्स इन टू द आवर स्किन म्हणजेच प्रोटीन असतं की नाही आपल्या स्किनमध्ये त्यामुळे स्किन आपली काय होते खूप फ्रेश आता काहींची स्किन बघा अशी सुरकुतलेली असते का बरं तर त्यांच्यामध्ये प्रोटीनचं प्रमाण काय झालेलं असतं कमी झालेलं असतं मग अमायनो ॲसिड कशामध्ये असतात स्किनमध्ये असतात मॅलिनिन्स कॅरेटीन आता कॅरेटीन हा प्रोटीन आहे कॅरेटीन प्रोटीन कशामध्ये असतं आता मेलॅनिन हे स्किनमध्ये असतं आणि कॅरेटीन हे आपल्या नखामध्ये आणि केसामध्ये असतं म्हणजे की बघा केस काहींची खूप सिल्के असतात याचा अर्थ त्यांच्यामध्ये प्रोटीनचं प्रमाण काय आहे वेल अँड गुड आहे म्हणून त्यांचे केस सेल्के असतात काहींच्या शरट्ट झाड असे करली केस असतात म्हणजेच कॅरेटीनचं आणि म्हणजे प्रमाण कमी झालेलं असतं ओके आता अमायनो ॲसिड इन द फॉर्म ऑफ ब्लडमध्ये पण असतात ब्लडमध्ये कोणत्या ह्याच्यामध्ये असतात तर हिमोग्लोबिनमध्ये आणि अँटीबॉडीजमध्ये असतात अँटीबॉडीज आपल्या शरीरामध्ये अँटीबॉडीज ह्या रोगाच्या विरुद्ध काय करतात प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्यासाठी अँटीबॉडीज आपल्या शरीरामध्ये असतात त्यानंतर नेक्स्ट पहा आता इथे काय मसल ॲक्टिन्स मायोसिन फ्लेक्झिबल प्रोटीन म्हणजे आपल्या मसल ॲक्टिन्स सेल्स असतात मायोसिन यामध्ये सुद्धा प्रोटीन्सच्या स्वरूपात अमायनो ॲसिड स्टोअर केलेलं असतं आता नेक्स्ट आहे सिक्स्थ की प्युटिटरी ग्लँड्स अँड व्हेरियस हार्मोन म्हणजे अमायनो ॲसिड्सपासून आपल्या शरीरामध्ये प्युटिटरी ग्लँड आहे ती काय करते हार्मोन सिक्रेशनचं काम करते तिला पी टी पी जी एसचं म्हटलं जातं पी जी इज द मेन सेल्स दे आर कन्वर्ट द सम हार्मोन्स इन आवर बॉडी अँड इट इज नेसेसरी टू द वर्किंग ऑफ आवर बॉडी म्हणजे आपल्या शरीरामधले काही वर्किंग आहेत जसं की मेस्ट्रन सायकल हे स्त्रियांसाठी इट इज नेसेसरी मग हे कशापासून होत म्हणजे इट इज द एक्झाम्पल ऑफ हार्मोन सिक्रेशन्स त्यानंतर ना इस्ट्रोजन हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन हे पिटिटरी ग्लँड सिक्रेट करतात त्यानंतर पॅनक्रियाज इन्सुलिन अँड ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये पॅनक्रियाज असतात पॅनक्रियाजमध्ये काय केलं जातं इन्सुलिन हार्मोन सिक्रेट केलं जातं आणि इन्सुलिन हार्मोनची जर लेवल कमी जास्त झाली तर तुम्हाला माहिती आहे की डायबिटीज होतो म्हणजे हे जे सगळं वर्किंग आहे म्हणजे अमायनो ॲसिड्स अँड प्रोटीन्स बोत आर कोरिलेटेड म्हणून आपण हा चार्ट्समार्फत एकत्रित हे अभ्यासला आहे ओके प्रोटीन अँड डिफरंट अमायनो ॲसिड्स आर ऑप्टेन इन आवर बॉडी मग आता हेच मी इथं एक्सप्लेन केलेलं आहे द सबस्टन्स फॉर्म बाय द स्पेसिफिक केमिकल बिटवीन द फॅटी ॲसिड्स अँड ऑल कोल्स इज कॉल्ड ॲज लिपिड्स म्हणजे आता आपण थर्ड स्टेज पाहतो सुरुवातीला आपण काय पाहिलं फर्स्ट कार्बोहायड्रेट्स ग्लायकोजन प्रोटीन अमायनो ॲसिड्स आणि या अमायनो ॲसिड्सनंतर काय पाहिले की आपल्या बॉडी पार्टमध्ये तो कसा कन्वर्ट होत गेलेला आहे कन्वर्जन आणि यानंतर आपण नेक्स्ट पाहतो आहे की लिपिड लिपिडसुद्धा काय असतात तर आपल्या शरीरामध्ये फार महत्त्वाचे असतात मग लिपिडचं कन्वर्जन फॅटी ॲसिड्स आणि 
अल्कोहल्समध्ये होतं कशामध्ये होतं फॅटी ॲसिड्स आणि अल्कोहोल मग फॉस्फोलिपिड्स विच आर द इसेन्शियल फॉर प्रोड्युसिंग द प्लाझ्मा मेंब्रेन फॉर्म बाय द फॅटी ॲसिड्स म्हणजे लिपिडचं कन्वर्जन सुरुवातीला फॉ फॅटी ॲसिड्स आणि अल्कोहोलमध्ये होतं आणि मग इसेन्शियल फॉस्फोलिपिड्समध्ये कन्वर्ट होऊन आपल्या शरीरामध्ये प्लाझ्मा मेंब्रेनसाठी त्याचा फायदा होतो आणि आता नेक्स्ट पॉईंट्स ओके नेक्स्ट पॉईंट्समध्ये बघा फॅटी ॲसिड्स आर यूज फॉर द प्रोड्युसिंग हार्मोन मग फॅटी ॲसिडचा कशासाठी वापर होतो तर आपल्या शरीरामध्ये मी मग असे सांगितलं काही महत्त्वाचे हार्मोन सिक्रेशन्स होतात ते फॅटी ॲसिड्समार्फत आणि म्हणजेच पिटरी ग्लॅन्ड्समार्फत होतात त्यामधलं पहिलं आहे प्रोस्ट्रोस्ट्रॉन इजेस्ट्रॉन्स टेस्ट्रोस्ट्रॉन अँड द पोजेस्ट्रॉन्स इजेस्ट्रॉन इस्ट्रोजन्स टेस्ट्रोजन आणि अल्ड्रोस्ट्रॉन आता पोजेस्ट्रॉन्स इस्ट्रोजन टेस्ट्रोजन त्यामधलं बघा इस्ट्रोजन आणि पोजेस्ट्रॉन्स हे कोणामध्ये असतात तर फिमेलमध्ये हार्मोन्स असतात आणि टेस्ट्रो टेस्ट्रॉन्स हा कोणामध्ये असतो तर मेलमध्ये हार्मोन असतो यांचे आता सम ऑफ द दीज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द फॅटी ॲसिड्स आणि याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं तर ॲक्झॉन्स ऑफ नर्व सेल म्हणजे आपल्या शरीरामधल्या ज्या काही नर्व सेल आहेत त्यांना कवरिंग करण्यासाठीसुद्धा काय होतो या हार्मोन्सचा आपल्याला फायदा होतो त्यानंतर बघा नेक्स्ट पॉईंट नाईन वी गेट नाईन किलो कॅलरी एनर्जी पर ग्रॅम ऑफ लिपिड म्हणजे लिपिडकडनं जर आपल्याला उ किती प्रमाणात ऊर्जा मिळते तर पर ग्रॅम जर आपण एक ग्रॅम लिपिड आप खाल्लं गेलं आपल्याकडनं तर नऊ किलो कॅलरीज ऊर्जा काय मिळणार आहे आपल्याला मिळणार आहे आणि लास्ट लिपिड्स आर स्टोअर्ड इन अ कनेक्टिव्ह टिश्यू इन द बॉडी लिपिड कुठे स्टोअर्ड केले जातात तर आपल्या शरीरामधल्या ज्या काही कनेक्टिव्ह टिश्यू आहेत तिथे स्टोअर्ड केले जातात आता सुरुवातीपासून आपण अगेन रिवाइज करूया आणि आज स्टॉप करूया आपल्या लेक्चर्स ओके फर्स्ट एनोरोबिक रेस्पिरेशन्स इन प्रेझन्स ऑफ टू स्टेप्स पायरोबिक ॲसिड्स इन फर्मंटेशन ऑल्सो ग्लायकोलिसिस देर आर इज पायरोबिक ॲसिड कन्वर्टेड इन टू फर्मंटेशन्स अँड द डिफरंट प्रोडक्ट विनिगर्स अँड मायक्रोब्स त्यामध्ये आपण नेक्स्ट पाहिले की त्याचे बेस्ट एक्झाम्पल सीड जर्मिनेशन्स अँड मसल्स इन एक्झरसाइज नेक्स्ट पॉईंट पाहिला एनर्जी फ्रॉम डिफरंट फूड कॉम्पोनंट म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये वेगवेगळ्या पदार्थामार्फत कशी एनर्जी मिळते मग फर्स्ट कार्बोहायड्रेट्स कन्व्हर्टेड इन टू ग्लायकोजन पाहिलं मग प्रोटीन कन्वर्ट कशामध्ये होतं अमायनो ॲसिड्स आणि अमायनो ॲसिडचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं प्रोटीन्समध्ये आणि ते जे काही कन्वर्जन होतं ते आपल्याला कशाप्रकारे इसेन्शियल आहे ते आपण पाहिलं इन द फॉर्म ऑफ द दीज टी डायग्रॅम्स म्हणजे स्किन मॅलेनिन बोन्स सेल्स पॅनक्रियाज पिटिटरी ग्लॅन्ड मसल्स ब्लड्समध्ये काय होतो याचा वापर होतो मग नेक्स्ट आपण पाहिलं की लिपिड्स लिपिड्स कशाला म्हणतात तर लिपिड्स हा एक केमिकल सबस्टन्स आहे विच इज ऑल्सो बॉन्ड बिटवीन कोणामधला बॉन्ड आहे तो फॅटी ॲसिड्स आणि अल्कोहोलमधला इट इज ऑल्सो इसेन्शियल फॉर द प्लाझ्मा मेंब्रेन कशासाठी महत्त्वाचं आहे तर प्लाझ्मा मेंब्रेनसाठी आहे आणि त्यानंतर ना फॅटी ॲसिड्स आर यूज टू प्रोड्युसिंग हार्मोन मग त्याचा वापर कशासाठी होतो तर सम ऑफ द हार्मोन्स बनवण्यासाठी म्हणजे सिक्रेट करण्यासाठी पोजेस्ट्रॉन इस्ट्रोजॉन टेस्ट्रॉन्स अँड अल्ड्रोस्ट्रॉन ओके मग आपल्याला जर लिपिडपासून एनर्जी किती मिळते तर नाईन किलो कॅलरीज पर ग्रॅम इन अ लिपिड्स लिपिड स्टोअर्ड कुठे होतात कनेक्टिव्ह टिश्यू इन द बॉडी आज आपण दोन पॉईंट पॉईंट्स अभ्यासलेले आहेत यानंतर आपण नेक्स्ट लेक्चर्सला दुसरे पॉईंट्स डिस्कस करणार आहोत थँक्यू